a la candidata de la oligarquía Xochitl Galvez le han sacado sus trapitos sucios, pues es evidenciada por periodistas y también por el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar los múltiples contratos con el sector público que han recibido sus empresas mientras ella simultáneamente ha sido también funcionaria pública. La panista recibió contratos cuando ella era funcionaria pública federal con Vicente Fox por alrededor de 2 millones de pesos y desde 2015 hasta el presente sus empresas se han beneficiado con contratos públicos cuando ha sido jefe delegacional de la Miguel Hidalgo en el Distrito Federal y posteriormente senadora de la República. En 2015 el periodista Julio Cerroa fue uno de los primeros o tal vez el primer periodista independiente que hizo notar con pruebas en la mano que la entonces candidata panista a la delegación Miguel Hidalgo, Berta Xochitl Galvez Ruiz, se había beneficiado con múltiples contratos otorgados en el gobierno de Vicente Fox, cuando ella era simultáneamente funcionaria pública federal. Cínicamente Galvez había negado que sus empresas hubieran recibido contratos al amparo del poder foxista, cuando en la campaña por la entonces delegación Miguel Hidalgo, una de sus contrincantes la señaló de estas irregularidades. Escuchemos el audio en donde la sinvergüenza Galvez miente cínicamente negando la existencia de los contratos de sus empresas iTech Services y afirma que su otra empresa, Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, manejada por su esposo, solo tuvo un contrato menor, cosa que es mentira, pues ambas empresas se beneficiaron de varios contratos. Sí soy una empresaria, sí soy una empresaria exitosa, sí me sé ganar la vida trabajando, mi empresa Hightech Services no tuvo un solo contrato durante el sexenio que yo estuve. Y se publica mi está totalmente equivocada, que como empresaria jamás tuve un conflicto de interés porque mi empresa Hightech Services no tuvo contratos. La empresa de mi esposo tuvo un contrato menor que no tiene nada que ver eh, en, en una, un acto de corrupción. Julio Cerroa halló que Transparencia revelaba en ese entonces la existencia de múltiples contratos a favor de las empresas de Galvez, cuando ella paralelamente trabajaba como funcionaria pública federal con el sinvergüenza de Vicente Fox. Primero, Galvez negó esto como ustedes escucharon anteriormente, pero después, ante la evidencia, no tuvo más remedio que cambiar sus afirmaciones, aceptando que siempre sí, que sí hubo contratos con su otra empresa, Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, diciendo de manera desvergonzada que fueron contratos de cuantía menor para justificarse. Sacaron hace unos días esto de los contratos millonarios y sobre todo lo que tiene que ver cuando fuiste comisionada nacional por el desarrollo de los pueblos indígenas. Esos dos años que todavía fuiste comisionada, ¿la empresa donde participa tu esposo sí recibió contratos del gobierno? Millonarios no. Fueron 14 pequeños contratos de mantenimiento. Recientemente la revista Polemón actualizó la investigación y sacó más información en donde se calculaban que las empresas de Galvez habían recibido contratos por alrededor de 64 millones y medio de pesos con el poder público. Sin embargo, al parecer ellos podrían haberse quedado cortos con sus estimaciones, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador ha revelado una nueva información que le habrían hecho llegar en la cual en caso de confirmarse, demostraría que las empresas de Galvez se habrían beneficiado con contratos públicos desde 2015 con un monto de casi 77 millones y medio de pesos, mientras ella paralelamente ha sido funcionaria de gobierno. Si le sumamos los contratos que tuvo con Fox en 2006, siendo ella también funcionaria pública federal, la cifra llegaría hasta 79 millones y medio de pesos aproximadamente. Si sumamos los contratos bajo Felipe El Borolas Calderón entre 2007 y 2012, la suma ascendería al menos arriba de 94 millones de pesos y podría ser más porque falta definirse la situación de contratos entre los años 2013 y 2014. Los de la revista, etcétera, que son opositores a la cuarta transformación, afirman que se comunicaron con la propia Xochitl Galvez y ella les compartió un archivo con el listado de contratos que sus empresas tuvieron bajo los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón que al comparar, sí coinciden con varios de los documentos presentados en 2015 por Julio Cerroa. Aquí se puede ver que con Fox, las empresas de Galvez tuvieron 17 contratos, que suman alrededor de 2 millones de pesos aproximadamente, y con Calderón reconocen 11 contratos que suman alrededor de 14.8 millones de pesos. Por lo tanto, con Borolas y Fox habrían tenido 28 contratos, por alrededor de 16.8 millones de pesos. Sin embargo, en cuanto a contratos en el sexenio de Peña, los de la revista, etcétera, mienten o fue la propia 
Galvez quien les mintió viéndole en la cara a ellos, pues afirmaron que las empresas de Galvez no habían tenido contratos con el gobierno de Peña, lo cual es rotundamente falso. Aquí, por ejemplo, muestro una copia de uno de varios de los contratos que tuvieron las empresas de Galvez con el sector público en el sexenio de Peña Nieto. En este caso, la empresa de Galvez, High Tech Services, supuestamente ganó el concurso de licitación, pues le dieron el contrato para proveer al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Pero vean, con cuidado una cosa, la tranza cínica de Galvez. Pues en este caso, de los tres concursantes, dos eran las empresas de Galvez para apañarse el contrato. Es decir, las dos empresas de Galvez se presentaron para ganar el mismo contrato. ¡Qué bárbaro! ¡Qué sí mismo y desfachatez! En resumen, pase lo que pase después, se demuestra que Galvez suele mentir y que además no tiene conflictos éticos para obtener beneficios económicos particulares, aún siendo funcionaria pública. Y es por ello que se identifica con las élites y es por eso que es la candidata de la oligarquía.